முதலாக எனது ஆசான் ஐயா புலவர் புலமைப்பித்தன் அவர்களுக்கு எனது முதல் வணக்கம் புலவர் புலமைப்பித்தன் நாலது தேதி வரை எனக்கு தெரிந்த வரை இந்த உலகில் இந்த பெயரை கொண்டவர் ஐயாவை தவிர வேறு யாரும் இல்லை அவரோடு சுமார் பதினான்கு ஆண்டுகள் அவரது இறுதி நாள் வரை பயணித்ததை எனது வாழ்நாள் பாக்கியமாகவே கருதுகிறேன் இவர் பயின்ற தமிழை எதனோடு ஒப்பிட்டார் தெரியுமா அரசியலில் பல பதவிகளில் இருந்திருந்தாலும் அரசு பதவிகள் பலவற்றை ஆற்றியிருந்தாலும் தான் கற்ற தமிழுக்கு இணையாக அவர் நினைத்தது ஒன்று ஒரு பள்ளியில் தமிழாசிரியர் அல்லது கல்லூரியில் ஒரு பேராசிரியர் இதன் இந்த இரண்டு பதவிகளில் ஏதாவது ஒன்றை நான் அந்த பதவிகளை வகித்திருந்தால் நான் என்னுடைய பிறவி பயன் நான் தமிழை கற்ற தமிழின் பயனை நான் அடைந்திருப்பேன் குணா என்று பல முறை அவர் சொன்ன விஷயம் அந்த அளவுக்கு தமிழை நேசித்தவர் இந்த உலகில் அனைவரும் அனைவரையும் நேசிக்கக்கூடியவர்கள் தான் ஆனால் அவர் கற்ற தமிழை நேசித்தது போல் இந்த உலகில் அவர் நேசித்தது இருவர் ஒருவர் மறைத்த புரட்சித் தலைவர் டாக்டர் எம்ஜிஆர் மற்றொருவர் தமிழின தலைவர் மாவீரன் அண்ணன் பிரபாகரன் அவர் அதேபோல அவரது இறுதி மூச்சு வரை அன்பொழுக பாசத்தோடு கடைசி வரை அவர் உச்சரித்திருந்தார் என்றால் தம்பி 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 என்று தனது பெயரன் தம்பி திலீபன் அவர்களை தான் தம்பி திலீபனின் இந்த எவன் திரைப்படத்தின் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு நிகழ்வுகளில் இன்று நம்மிடையே ஐயா இல்லாவிட்டாலும் கூட அவரது நல் ஆசீர்வாதங்கள் இந்த அரங்கு நிறைந்து இருக்கிறது என்று நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் எவன் திரைப்படம் மாபெரும் வெற்றி பெற எனது ஆசானின் நல் ஆசியுடன் எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் படத்தில் நான் ஒரு லீட் ரோல் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த இயக்குனர் துறைமுருகன் அவர்களுக்கும் மற்றும் புகழேந்தி ப்ரொடக்ஷன்ஸ் அவர்களுக்கும் எனது நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த படம் நல்லா வருங்கிற வந்திருக்கு நல்லா வரும் ஆடியன்ஸு கண்டிப்பாக பிடிக்குங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது அதுக்கப்புறம் மக்கள் தான் அதை பார்த்துட்டு நல்ல ஒரு தீர்ப்பு சொல்லணும் நன்றி வணக்கம் அது அமிழ் தமிழ் தமிழ் தென சொல்லும் நீ அமிழ் தமிழ் தமிழ் தென சொல் அது தமிழ் 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 தென சொல்லும் அவுதே தமிழே அழகிய மொழியே எனதுயிரே தொண்டு செய்த பழுத்த பழம் தூய தாடி மார்பில் விழும் மண்டை சரப்பி உளவு தொடும் மணக்கொகையில் சிறுத்த எழும் என்று எழுந்த ஈரோட்டி சிங்கம் பெரியாரின் நிரந்தர தொண்டராய் காஞ்சியிலே ஒரு புத்தன் பிறந்தான் கொண்டம் கடமையினால் மக்கள் நெஞ்சு நிறைந்தான் அண்ணா என்று எல்லோரும் அழைக்க வந்தார் ஆயிரம் தலைமுறை தலைக்க வந்தார் அண்ணா 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 அந்த அண்ணாவின் அரசியல் மாணவனாய் தென்னகமா மின்ப திருநாட்டில் மேவியதோர் கன்னடத்து குடகுமலை கனிவையத்தில் கருவாகி தலை காவிரி என்னும் தாதியிடம் உருவாகி கன்னம் பாடி அணை கடந்து நலம்பாடி வண்ணம் பாடி ஒரு வளர்ந்தென்றல் தாளாட்ட கரிகாலன் பேர் விளங்கும் கல்லணையில் கொள்ளிடத்தில் காணும் இடமெல்லாம் தாவி பெருகி வந்து தஞ்சை மகளாட்டை தாயாகி காப்பவளாம் தனிக்கவரணை காவிரி போல் செல்லும் இடம் எங்கும் சீர்பெருக்கி பேர் நிறுத்தி கல்லும் கனியாகும் கருணையால் எல்லோர்க்கும் பிள்ளை என நாளும் பேச வந்த கண்மணியே 
எங்கள் வள்ளலே எங்கள் வாழ்வே எங்கள் இதயக்கு நீ நீங்க நல்லா இருக்கும் நாடு முன்னேற என்று அனைவரையும் வாழ வைத்த புரட்சி தலைவரின் தொண்டராய் சொற்போர் படை தளபதியாய் இறுதி வரை அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் இலக்கிய அணி செயலாளராய் புரட்சி தாய் புதுமை தாய் அன்பு தாய் அறிவித்தாய் நீ அம்மா என்று அறிவித்தாய் அதை அவனிக்கெல்லாம் தெரிவித்தாய் பாண்டிய நாட்டு நல்முத்தாய் பசித்தோர்க்கெல்லாம் நெல்முத்தாய் சோதனை எல்லாம் தாங்கிய தாய் அதை சாதனையாக மாற்றிய தாய் அந்த தாய் அவர் எந்த தாய் நம் சொந்த தாய் அனைத்திந்தி அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை கட்டி காத்த இறை தெய்வம் டாக்டர் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்களின் அரசவை அவை தலைவராய் தம்பி வருவான் என் தம்பி வருவான் தம்பி வருவான் தம்பி வருவான் நம்பி இருங்கள் தோழர்களே என்று இன்றைக்கு யாரோ சொல்லிட்டு இருக்காங்க இருக்காரு இவர் இருக்கும் போதே சொல்லிட்டு போயிருக்கார் அந்த தம்பி உலக மகா தலைவர் தமிழினத்தின் தலைவரை தன் தம்பியாக ஏற்றுக்கொண்டு வாழ்நாள் எல்லாம் உதவி செய்த இரண்டு உலக தமிழ் மாநாடு ஒன்று புரட்சி தலைவர் அவர்கள் இருக்கும் போது மதுரையில் நடந்த மாநாடு தமிழமுத குடந்தன்னை தலையில் தாக்கி என் தலைவன் படித்ததால் அப்படி இப்படி கைவீசி நடந்து வரியில் எப்படியோ பட்டு பட்டு என் தலை நரைத்தது என்று பொன்மணி வைரமுத்துக்கு பதில் சொல்லும் பொழுது புரட்சி தலைவர் கீழே அமர்ந்து கை நீட்டிய மதுரை உலக தமிழ் மாநாட்டிற்கு கவியரங்கத்திற்கு தலைமை தாங்கிய அதற்கு பின்னால் இதய தெய்வம் புரட்சி தலைவரின் வாரிசு அம்மா அவர்கள் தஞ்சாவூரிலே கவியரங்க தலைமையில் அதற்கும் உலக தமிழ் மாநாட்டிற்கு தலைமை தாங்கிய ஒப்பற்ற கவிஞரும் என்றைக்கும் எங்கள் குடும்பத்தில் ஆணிவேர் கலையுலக ஆணிவேர் கிட்டத்தட்ட அறுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் சென்னைக்கு வந்து நான் யார் நீ யார் நான் யார் என்று தொடங்கி தமிழ் உள்ளளவும் தமிழ் உலகம் உள்ளளவும் பெயர் பெற்று இருக்கின்ற என்னுடைய நினைவில் என்றும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற என் பெரியப்பா திரு புலவர் புலமை பித்தன் ஐயா அவர்களுக்கு என் முதல் வணக்கம் நடித்து சாதனை பொருந்திருக்கிற திலீபன் புகழேந்தி திலீபன் அவர்கள் எனது அண்ணன் மகன் இந்த படம் ஒரு நல்ல படம் அருமையான படம் இந்த காலத்திற்கு தேவையான படம் புலவர் புலமை பித்தன் எப்படி நான் யார் நீ யார் என்று கேட்டு தனது சினிமா வாழ்க்கையை தொடங்கினார்களோ அதற்கு ஏற்றார்போல் எவன் 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 என்று மிக பொருத்தமான தலைப்போடு இந்த படத்திலே கதாநாயகனாக அறிமுகமாக இருக்கிறார் இந்த படம் நிச்சயம் வெற்றி பெறும் அதற்கு காரணம் என்றைக்கும் கதாநாயகர்களாக இருக்கிற பத்திரிகையாளர்கள் உங்களை நம்பி நான் சொல்கிறேன் நிச்சயம் இந்த படம் வெற்றி பெறும் என்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு உள்ளது இங்கு வீற்றிருக்கிற பத்திரிகை நண்பர்களே மேடையில் அமர்ந்திருக்கிற திரு குணசேகரன் அவர்களே மதுரா அவர்களே விஜய் அவர்களே சீனா ஷெட்டி அவர்களே ஐயா பவர்ஸ்டார் அவர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை வருக வருக என்று கூறி அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிடம் முன்னேற்ற கழகம் ஆரம்பித்தது போது உலகம் சுற்றும் பாலிவன் படம் நடந்து கொண்டிருந்தது அந்த படத்திலே ஒரு டைட்டில் சாங் புலவர் புலமை பித்தன் அவர்கள் எழுதினார் நமது வெற்றியை நாளைய சரித்திரம் சொல்லும் இப்படை தோற்கின் எப்படை வெல்லும் நீதிக்கு இது ஒரு போராட்டம் இதை நிச்சயம் உலகம் பாராட்டும் என்று எழுதிய பாட்டுதான் அன்றிலிருந்து இன்று வரை அந்த கழகத்திற்கு பாட்டாக அமைந்து வெற்றியை நாட்டிக் கொண்டிருக்கிறது அதே போல் 
இன்று கதாநாயகனாக நடித்து இந்த லுக் போஸ்டர் ரிலீஸுக்கு வந்திருக்கிற அனைவரின் ஆசையோடு சொல்கிறேன் நிச்சயம் திலீபன் அவர்கள் வெற்றி பெறுவார் இந்த படமும் வெற்றி பெறும் உங்கள் ஆசையோடு வெற்றி பெறும் என்று வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி கூறி அமைகிறேன் உண்மையில் நாற்பதை யோசிச்சேன் எழுதினாங்களோ அதே மாதிரிதான் எவன் மத்தியில <laughs> வெற்றி <laughs> இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு தெரியும் புலமை புத்தன் ஐயாவோட ஒர்க் பத்தி எனக்கு தெரியும் தென் பாண்டிச்சி மைலேஜ் மை ஃபேவரட் சாங் அப்படி அந்த பாட்டு கேட்டா அதெல்லாம் இந்த ஃபீலிங்க வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஐயாவை சந்திக்க முடியலையே அந்த பாகியம் எனக்கு கிடைக்கலையேன்ற வருத்தம் தான் எனக்கு இன்னைக்கு இருக்கு பட் அவங்க இங்க இல்லைனாலும் அவங்களோட ஆசீர்வாதம் அவங்களோட ப்ரெசன்ஸ் நம்ம மனசுல இருக்கு இன்னைக்கு ஒவ்வொருத்தரும் பேசும்போது அது வந்து வி ஆர் ரிமெம்பரிங் ஹிம் சோ ஃபாண்ட்லி ஐ திங்க் தட் இஸ் த லெகசி ஹிஸ் லெஃப்ட் பிஹைண்ட் ஸோ யூ ஹாவ் அ வெரி வெரி ஹியூஜ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி திலீபன் ஸோ எவன் அப்படின்னு மக்கள் கேட்குற கேள்விக்கு திலீபன் ஒரு அங்கீகாரம் கொடுக்க அள கொடுக்குற அளவுக்கு ஒரு வெற்றி எவன் படம் பார்க்கணுன்றது என்னோட வாழ்த்து ஐ விஷ் த ஹோல் டீம் ஆஃப் எவன் டைரக்டர் துரைமுருகன் அவங்களோட டெபியூ ஃபிலிம் இது அண்ட் ஹீரோயின் தீப்தி மானோ தீப்தி மானே சாரி அவங்க இன்னைக்கு இல்லை ஷூட்டிங்கில் பிஸியாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அண்ட் சசிதரன் மியூசிக் கம்போசர் அண்ட் சிவராமன் சார் எல்லோருக்கும் பெரிய பெரிய வாழ்த்துக்கள் ஐ ஹோப் த மூவி டஸ் ஒண்டர்ஃபுல்லி சின்ன படம் பெரிய படம்ன்ற வித்தியாசம் ஆடியன்ஸுக்கு தெரியாது ஒரு தியேட்டர் வரைக்கும் கொண்டு வர்றதுக்கு எவ்வளோ கஷ்டம் எவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள்ஸ் தாண்டி வராங்க ஒரு ப்ரொடியூசர்ன்றது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ ஒன்ஸ் தியேட்டருக்கு வந்துட்டா பெரிய படம் சின்ன படம்ன்ற வித்தியாசமே கிடையாது நல்ல படமாக இருந்தால் கண்டிப்பாக அதை சப்போர்ட் பண்ணுங்க அது வந்து அந்த சப்போர்ட் எப்படி பண்ணுறீங்க அதை எப்படி ஆடியன்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் கொண்டு போவீங்கன்றது ப்ரெஸ் கையில் தான் இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக சப்போர்ட் அப்கமிங் டேலண்ட்ஸ் நியூ டேலண்ட்ஸ் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் நான் பேசுற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் மோகன் சார் ஸ்பெஷல் மென்ஷன் என் பேர் தப்பா சொன்னது இல்லை ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை சார் நோ ப்ராப்ளம் நீங்க பேசுறது அப்படியே கேட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம்னு தோணுது அப்படி ஒரு கூஸ் பம்ஸ் மாதிரி வந்தது எனக்கு நிறைய விஷயங்கள் அதுல புரியல பட் நான் பேசி தெரிஞ்சுக்கிறேன் ஓமை வாட் எனக்கு வந்து உண்மையிலே இங்க இன்னைக்கு வந்தது அவ்வளோ சந்தோஷமா இருக்கு நிறைய விஷயங்கள் நான் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நீங்க பேசுற மாதிரி தமிழ் ஒரு நாள் நானும் பேசணும்ன்ற ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் எனக்கு வந்திருக்கு சார் ஐயோ கண்டிப்பா சார் பரவாயில்ல சார் ஸோ தமிழ் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு மொழி எனக்கு எப்போ எல்லாம் எனக்கு வாய்ப்பு கிடைக்குதோ தமிழ்ல பேசணும்னு நான் ஆசைப்படுறேன் நான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ கண்டிப்பாக ஐ வில் கீப் ட்ரைங் இன்னொரு விஷயம் ஸ்பெஷல் மென்ஷன் நீங்க பண்ணணும்னா எனக்கு படத்தோட சினாப்சிஸ் நேற்று கொடுத்தாங்க திலீபன் அவங்க ஸோ அதில் வந்து நான் கேட்ட ஒரே கேள்வி இந்த படத்தில் என்ன புது விஷயம் நீங்கள் வந்து ஹைலைட்டாக நீங்கள் காமிச்சிருக்கீங்க என்ன ஒரு ட்ரெண்ட் செட் பண்ணணும்னு நீங்கள் இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அவங்களோட பேக்ரவுண்ட் அவங்க சொன்னாங்க ஸோ ஹீ ஹோல்ட்ஸ் அ கின்னஸ் கின்னஸ் புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் ஹீ ஹோல்ட்ஸ் ஃபார் ரேசிங் வீலிங் நான் வந்து ஓமை காட் அப்படின்னு சொன்னேன் அண்ட் ஹீ இஸ் பீன் த யங்கஸ்ட் டூ வீலர் ரேசர் அண்ட் ஆல்சோ ஃபோர் வீலர் 
Oh, okay. Adutha daga pannunga. And um, and he has done his own stunts. So, 20 story building la nda goods chirukanga without using any dupes and rudella sonanga. And um, he has done his film making in London. Nanu London la irun dirke, but that's a very common element. Uh, so, uh, and he's uh, taken extensive acting training and uh, stunts training. Idella mai vande or romba romba. Yenu ka as an actor romba inspiration ayirke. So, if you have a lot of effort, if you have a lot of effort, all your efforts will pay off through this movie. You can see the world. If you have a lot of respect, you can see the world. And upcoming artists, you can see the world. You can see the world. Help that is by watching the movie, speak about it, write about it, and you can see the world. So, ya mula ma, Evan pada titik ke orang China itu telah orang promotion agak dina, rombong rombong santosa. And ya, ipo stand seperti pesa madu, orang bisho, I just want to request to the film fraternity. Ipo recenta orang few months, I think last year nama pato stands pandra orang. Inda madri orang bisho, inda madri orang sistem the film fraternity. Mata padi, I wish the entire team of Evan grand success. April 7th, I am looking forward to it. Kandipa Theatre Lai Padatta Paaranga and please give your good feedback to the movie. Also criticisms, constructive criticism so that they work better and give you better movies. Romba Romba Nandri. Tati Rathamana Rasiri Lai. Thai Maru Ongar Nantar Lai, Thai Maru Lai, Savaru Lai. Ungal Ani Varukkum, Ninjaru Mahadara Nyoli Vaalthu Kyal. Naa Anni Ki Inda Nigat Chila Karandu Kilila Romba Thurma Parana. Ina, inu di iran dek kanjala tulai kacih, patri ke merulum YouTube channel, matrum, inge bandiru ke ane itu ulang lakukum, inu di walat kula sunra, inu di pikir pada la, uru peti uru kumade, allah prasno bandiru dia, adik kaparan kala ngalan de nariya nigel chilla nara bandiru de, ada tawaran nigel chilla nariya bandiru ke metu gula sila tulai kacih le, nara peti tawara. Orang ha, nak orang lepas hari lepas pergi pergi hari kerja, musim hari kerja, hari kerja, hari kerja. Orang phone ni, orang ini, orang ini, adik saya ni. Orang lain, ni macam tu. Patri kita yang perlu bantu kita ni. Nalai orang ni, jadi kita orang ni, 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 orang Anak ni, orang ni ada pelan pelan tu, rumah title rumah ni nalar deh, super aja. Kandi pada pelan ni, macam perih aja tu, ni orang ni nalar teri deh. Karena tumbi bandi shooting spot leh, orang orang ni, saya orang orang pelan tu shootinga, pula macam tu, pula orang ni, orang ni mardi ni kira kudi kira deh, ni ane achi pula deh. Semua pikir pelan tu, ni orang ni ngor mau deh, balik ke bandi pinal apa ni kalau ada buat task pun tak pikir ni. Ni mari safety ulam ni pelan nalar, ni kunci macam tu, problem aja. Cepat pelan segera kan. Ipa orang pada itu Europe pun raya. Anu mari safe juga orang pernah mana, nama kita rumah nalar deh, na orang nalar rumah badi kau, tawaran safe hilang orang, agama tawi kena na tumbi teri pun ini melalui arah tu perang nalar anda, rumah safe juga nalar jono, ina nama lor orang sahaja nama orang mani kerana, pada tu kita nama orang nari jat, pat ini lepas tu nama orang mani kerana, anu mari press meeting na mandiri niya, rendah itu le, nama nama teri orang tu kena, adem mari tumbi yang mana mana Tu le race lah betul betul kerja. Awal ni kerja pun jei parin, kerana nala nampi kerja. Orang umur anda pada ini sah kerja. Ini le wat kerja. Mungkin kamu terangkan sana re. Ini le anda pada yang lalu nara wat mana, ilan awal nara wat awal cerna. Kalau pada ini. Nah ini dia letia. Ini dia letia pada tu lah. Nah, waktu itu orang sange ayah kami ni pelajar betul sange, ni yang nalar orang kono nado mula anda sange kandi pada anda pertama kali kena suli, anda pertama kali cuma nuntut mula anda partu kali kemudian cuma nuntut mula luar itu, orang orang itu cara, tiro apa orang orang kandi pada anda pada jeito, ni yang nalar orang guru guna yang ada, walau orang kuriya orang kalender, walau orang kuriya orang hero, orang mari orang kalender bandar. Ini teriul itu lah, teriul macam tu orang le, mindre dikau orang korai parukon, 
ஒரு தொடர்ச்சியாக நிறைய படம் பண்ணணும் எப்படி இந்த படத்தில் என்ன விட்டார்னு தெரில நான் இங்கே வந்து உட்கார நான் இங்கே வந்து உட்காரும் போது வக்கீல் சார் மோகன் நடிகை நான் வந்து நின்று ஒன்று பயந்துட்டேன்னா வக்கீல் இங்கே வராரு எதுக்கு வராரு இவர் ஏன் வந்து பார்க்குறாரு அப்படி அதாவது தம்பி சொன்னார் எங்கள் சித்தப்பா நம்ம சித்தப்பா ரைட் 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 அது மாதிரி நல்ல ஒரு வக்கீல் வந்து நல்லா பேசுகிறாரு உண்மையிலே நம்ம ஐயா புலவருடைய அண்ணன் மொழி சொன்னார் அந்த வார்த்தைக்கு நல்ல வார்த்தைகள்லாம் தமிழ் வார்த்தைகள் நல்லா பேசுகிறாரு ஒரு சுறுசுறுப்பு கிடைச்சது நான் உட்காரும் போது நல்லா பேசுகிறாரு பரவாயில்ல அது மாதிரி இந்த மேடையில் அமர்ந்திருக்க அனைத்து என்னுடைய துறையோட குடும்பத்து நண்பர்களுக்கெல்லாம் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை சொல்கிறேன் தெரியல இருந்தாலும் நான் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் தயவு செஞ்சு தொலைக்காட்சியும் பத்திரிகையாலும் தவறாக பேசி எழுதாதுங்க அது ஏன் இப்படி எழுதுறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல அதனால உங்களுக்கு என்ன லாபம்னு தெரில அது வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப பாதிக்குது பாதிக்குதுன்னா திரையுலகத்தில் ரொம்ப ஐயோ அவர் உடம்பு சரியில்லை அவர்லாம் நடிக்க மாட்டார் இவர்லாம் இவர் அவ்வளோதான் அப்படி இப்படிலாம் சொல்கிறாங்க அந்த ஏன் இந்த மாதிரி பண்ணுறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல எனக்கு எப்பயுமே எனக்கு தொலைக்காட்சி பத்திரிக்கைனு எனக்கு வந்து ரெண்டு கண்களாக தான் நான் நினைக்கிறேன் சரி இந்த மாதிரி பண்ணாங்க எனக்கு ஒரு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு அதே மாதிரி பிக்கப் படத்தில் ஒரு போஸ்டர் தான் நாங்கள் போட்டோம் மூணு கோடி பேர் பார்த்துருக்குறாங்க அப்போயும் நீங்கள் தான் எனக்கு உறுதுணையாக இருந்தீங்க அதே மாதிரி இந்த படத்துக்கு நான் வந்திருக்கிறேன் இந்த விழாவுக்கு வந்திருக்கிறேன் என்ன நீங்கள் வந்து நல்லபடியாக எழுதணும்னு தான் நான் ஆசைப்பட்றேன் அதனால் கண்டிப்பாக நீங்கள் எழுதுவீங்கன்னு எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது இந்த படம் வெற்றி பெறதுக்கு இல்லாமல் இல்லை இறைவனை நான் வேண்டேன் தம்பி தொடர்ச்சியாக படம் நிறையா பண்ணணும் ஒவ்வொரு படம் முந்நூறு நாள் ஓடணும் இல்லைன்னா ஓட வைக்கணும் அதுதான் என்னுடைய ஆசை அவருடைய ரசிகர்கள் இன்னும் நிறைய பேர் சேர்ந்து அவரை வந்து தம்பி திருப்பி வந்து புகழேதுன்னு பேர் வச்சுட்டாரு ஆனால் உண்மையிலே புகழ் குச்சிக்கு போவார் இந்த நம்பிக்கை இருக்குது அந்த முகபாவனை அந்த ஸ்டைலு அந்த கலர் எல்லாமே அம்சமாக இருக்குது தம்பியை வந்து நான் வந்து பாராட்டினா நான் எல்லாருமே தம்பி தம்பி தான் சொல்லுவேன் ஆனால் எனக்கு முன்னால் ஐயா போலவர் தம்பி தம்பின்னு தம்பியை கூப்பிட்ருக்காரு அது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த வார்த்தை நான் தான் திருவாரத்தில் சொல்கிறேன் பார்த்தா எனக்கு முன்னால் ஐயா சொல்லியிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா ரொம்ப நாள் கழித்து நான் வந்து ப்ரெஸ் மீட்டிங்கில் கலந்துக்கும் போது தம்பி கூப்பிடும் போது நான் வந்து அப்படியே தம்பி ப்ரெஸ் மீட்டிங்கா பரவாயில்ல தம்பி என்ன ப என்ன படம் ஆடியோ தம்பி வந்து ஆனால் அதெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு நான் படம் ரிலீஸ் ஆக போனேன் என்னென்ன அப்படின்ட்டாரு எனக்கு உண்மையிலே எனக்கு தெரியல இந்த காலகட்டத்தில் படம் ஏழாம் தேதி ரிலீஸ் ஆகுது கண்டிப்பாக எல்லோரும் திரையுலகத்தில் பார்த்து அவருக்கு வந்து ஒரு நிலையான ஒரு இடத்த நீங்கள் எல்லாம் கொடுக்கணும் அது கொடுக்கறதுக்கு எல்லாமே இல்லை இறைவனை நான் ரொம்ப வேண்டிக்கிறேன் ஐயா புலமை பத்தினுடைய ஆத்மா சாங்கியடை அவருடைய பேரை மே மேலும் 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 தொடர்ச்சியாக நிறைய படம் பண்ணி எத்தனையோ ஸ்டார் இருக்கிறாங்க அவருக்கு ஒரு ஸ்டார் போட்டி அவர்னா அவர் பவர் ஸ்டாரை தான் நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி அவர் சொல்லுவார் எனக்கு என்றைக்குமே சூப்பர் ஸ்டார் தான் போட்டி வேறு எந்த ஸ்டாருமே கிடையாது நானும் ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் திருவிழத்துக்கு வந்தேன் இது வரைக்கும் ஒரு நூறு படம் நடிச்சிட்டேன் நூறாவது படம் தான் பிக்கப்பு கண்டிப்பாக அந்த பிக்கப் வந்து ரொம்ப வெற்றி பெறும் அதுக்கெல்லாம் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணும் அடுத்தடுத்து படங்கள் எடுக்கிறதுக்கு தம்பி திருப்பி நான் கூட கூப்பிட்டு நான் நடிக்க வைக்க ஆசைப்பட்றேன் அது மாதிரி தம்பி என்னை கூப்பிட்டு வைக்க நடிக்கணும் அது என்னுடைய ஆசை எனக்கு பேச வாய்ப்பளித்த அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் அனைத்து நெஞ்சங்களுக்கும் என்னுடைய அருமை தம்பி ஆசை தம்பி அன்பு தம்பி திருப்பவர்களுக்கு நன்றி கடன் பண்ணியிருக்கேன் நன்றி 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 தெரியல ஸோ நன்றியிலிருந்து ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நன்றியிலிருந்து ஆரம்பிக்கணும்னா நன்றியிலிருந்து ஆரம்பிக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு என் தாத்தா பாட்டிக்கு தான் நான் நன்றி சொல்லணும் அதாவது தாத்தா பற்றி நான் நிறையா பேசியிருக்கேன் நிறைய இடத்துல பாட்டியை பற்றி வந்து பேசணும்னு ஆசைப்பட்றேன் இங்கே இந்த ஸ்டேஜில் நான் நிற்கிறேன்னா இந்த இந்த மாதிரி வந்து எப்படி சொல்கிறது இப்படி நிற்கிறேன்னா அதுக்கு ஒரே ஒரு காரணம் என்னோட பாட்டி மட்டும்தான் இந்த எவன் படம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் ஒரு ஸ்டேஜில் ப்ரொடியூசரை ப்ரொடியூசருக்கும் டைரக்டருக்கும் நடந்த ஒரு சின்ன வந்து ஒரு பிரச்சனைனால இந்த படம் வந்து நின்று போகும்போது என் பாட்டி என்னை கூப்பிட்டு என் பேரை நடிக்கிற படம் எந்த ஒரு காரணத்துக்காகவும் வந்து நிற்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அந்த டைம்லேயே வந்து முப்பது லட்சம் ரூபா டேரக்டரை கூப்பிட்டு படம் காசு கொடுத்து இந்த படத்தோட ஷூட்டிங்கை வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்காக அவங்க வந்து ஹெல்ப் பண்ணாங்க அதனால் வந்து அவங்க இல்லைன்னா கண்டிப்பாக இந்த படம் இல்லை இந்த ஸ்டேஜ் இல்லை நானும் இல்லை டீம் இந்த டீம் பற்றி சொல்லணுன்னா
நான் கூத்துப்பட்டில் போய் நடிப்பு கற்றுக்கிட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூறு ஸ்டேஜ் பிள்ளை கிட்ட பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இன் இப்போ என்ன டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸோ பதிமூணு கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினோரு வருஷம் ஆகுது இப்போ தான் என்னோட ரெண்டாவது படத்தோட ரிலீஸ் அனௌன்ஸ்மெண்ட்டே வந்திருக்கு ஸோ வந்து உங்களுக்கு தெரியணும் நான் எங்கேருந்து வந்திருக்கேன் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேற்று வந்து ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி தான் வந்து இந்த படத்தோட ரிலீஸ் டேட்டே அனௌன்ஸ் பண்ணோம் ஸோ வந்து இன்றைக்கி ப்ரெஸ் மீட் வச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முந்தானே தான் வந்து டிசைட் பண்ணோம் என் பிஆரோ கிட்ட சொன்னேன் என் பிஆரோ சொன்னாங்க சார் உங்களுக்கு யாரை சார் கூப்பிடணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் சொன்ன ரெண்டு பேர் சனம் ஷெட்டி அவங்க வந்துட்டு ஆக்சுவலாக அவங்க போன அதே சீசனுக்கு வந்து நான் பிக் பாஸ் வந்து போயிருக்க வேண்டியது எல்லாமே ஃபைனலைஸ் ஆகி கடைசி நிமிஷத்தில் வந்து என்னால் வந்து போக முடியாமல் போச்சு ஸோ அந்த சீசன் வந்து நான் ரொம்ப வந்து உன்னிப்பாக வந்து ஒரு நாள் கூட விடாமல் வந்து கவலையோட பார்ப்பேன் அப்படி இருக்கும்போது என் வீட்டில் நான் சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் என் வீட்டில் எனக்கும் என் சிஸ்டருக்குலாம் வந்து சண்டை வரும் அப்பப்போ யார் இந்த சீசன் ஜெயிப்பாங்க யார் வந்து பெஸ்ட் கண்டஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ வந்து என்னோட தங்கச்சி வந்து வேற ஒருத்தங்களோட பேர் சொல்லும் போது நான் வந்து அந்த அதாவது வந்து அந்த சீசன் முடிய முடிஞ்சும் நான் சொன்ன ஒரே ஒரு பேர் வந்து சனம் ஷெட்டியோட பேர் மட்டும்தான் எனக்கு அவங்க அவ்வளோ பிடிக்கும் அவங்களோட கட்ஸ் ஆகட்டும் அவங்க பண்ண விஷயங்கள் ஆகட்டும் எல்லாமே எனக்கு அவ்வளோ பிடிக்கும் ஸோ நான் இந்த ரெண்டு பேர் தான் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோட பிஆரோ கிட்ட சொன்னேன் அதே மாதிரி நான் போன் பண்ண உடனே ரெண்டு பேருமே வந்து ரொம்ப கைண்டா நாங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்காக வந்து நடத்தி தரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ்வளோ அழகாக வந்து அழகாக பேசி எனக்காக எவ்வளோ நேரம் உட்காந்து வந்திருக்காங்க உங்கள் அண்ணா உங்களுக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ணா உங்களுக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஸோ நான் எப்பயும் சொல்கிற மாதிரி தான் நான் ஜெயிப்பனா தோப்பனா அப்படின்ற விஷயம் யாராவது என்னை கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஜெயிக்கிறதுக்கும் ஆப்ஷன் இருக்குது தோக்கிறதுக்கும் ஆப்ஷன் இருக்குது ஆனால் நான் என் வாழ்க்கையில் சப்போஸ் தோத்துட்டேன்னா அப்படி சப்போஸ் தோத்துட்டேன்னா அது என்னோட முடிஞ்சிடும் ஆனால் நான் கண்டிப்பாக ஜெயிப்பேன் அப்படி நான் ஜெயிக்கும் போது அந்த வெற்றிக்கு காரணம் ரெண்டே ரெண்டு பேர் என்னோட தாத்தா இன்னொன்று என்னோட பாட்டி இவங்களா மட்டும்தான் இருப்பாங்க ஏன்னா அவங்க வந்து எனக்காக பண்ண விஷயங்கள்லாம் வந்து கொஞ்சம் நஞ்சம்லாம் கிடையாது நான்லாம் வந்து அவ்வளோ தப்பு பண்ணியிருக்கேன் லைஃப்பில் அவ்வளோ பிரச்சனை பண்ணியிருக்கேன் வீட்டுக்கு அடங்க மாட்டேன் அதாவது நைன்த்து படிக்கும் போதே வந்து பைக் வாங்கி தரணும்னு சொல்லிட்டு வீட்டில் இருக்க மீன் தொட்டியை உடைக்கிறது அவ்வளோ பிரச்சனை பண்ணுறது ஸ்கூலில் பங்க் பண்ணுறது ஸ்கூலில் விட்டு நின்றுட்டேன் ஒரு வாட்டி என் தாத்தா கூட்டு போய் பிரின்சிபல்கிட்ட சொல்லி ஸ்கூலில் விட்டுட்டு வருவாங்க பட் நான் என்ன பண்ணுவேன் அடுத்தது மறுபடியும் பைக் வாங்கி தரணும்னு சொல்லிட்டு பிரச்சனை பண்ணியிருப்பேன் இங்கே உட்காந்துருக்காரு கருப்பு சொட்டு கருப்பு கோட்டு போட்டு சித்தப்பா அவர் தான் வந்து என் தாத்தா பாட்டிகிட்ட வந்து சண்டை போட்டு இல்லை பரவாயில்ல அவனுக்கு பைக்கை வாங்கி கொடுத்துருங்க அவன் அதை தான் ஆசைப்படுறான் அதை வச்சு அவன் என்ன ஆகணும்னு நினைக்கிறோன்னா அவன் ஆகட்டும்னு சொல்லிட்டு எனக்கு அந்த பல்சர் பைக்கை வாங்கி கொடுத்தாங்க அதுலேருந்து தான் வந்து என்னோட கெரியரே வந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு என்னோட எல்லாமே ஸ்டார்ட் ஆச்சு சாதாரணமா இருந்த ஒரு பையன் இன்னைக்கு உங்க முன்னாடி ஒரு ஹீரோவா நிக்கிறேன் அப்படின்னா என்னைக்குமே நான் வந்து சினிமால ஹீரோவா இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டதே கிடையாது நான் ரியல் லைஃப்ல ஹீரோவா இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டிருக்கேன் அப்படி வந்து நான் ரியல் லைஃப்ல ரியல் லைஃப்ல ஹீரோவா இருந்திருக்கேன் கொஞ்ச போன டைம் அதாவது நான் ரேஸ் ஓட்டிக்கிட்டு இருந்த அந்த டைம் அந்த நாட்கள் இந்த பேனர்ல வந்து இந்த எவன் பேனர்ல வந்து என்ன சொல்றது அந்த புகழேந்தி ப்ரொடக்ஷன்ஸ் இருக்கும் நான் என் என்னைக்குமே நினைச்சது கிடையாது என்னன்னா இந்த படத்தோட ப்ரொடியூசருக்கும் டைரக்டருக்கும் இருந்த மனசு தாபத்தினால கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு வருடங்களாக இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகாமல் இருந்த ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக நான் நடித்த படம் என் தாத்தா வந்து கிளாப் போர்டு அடித்து வச்சு தொடங்கின படம் என் பாட்டி வந்து ஹெல்ப் பண்ணி கிட்டத்தட்ட ஷூட்டிங் முடிக்க முடிக்க வச்ச ஒரு படம் வந்து எந்த தா எந்த காரணத்துக்காகவும் நின்று போயிடக்கூடாதுன்றதுக்காக நானே இப்போ எங்கள் ப்ரொடக்ஷனில் வந்து இந்த படத்தை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறோம் உங்கள் எல்லாரோட சப்போர்ட்டும் எனக்கு வந்து ரொம்ப தேவை ஏன்னா வந்து ஒருத்